You don't want it. Hey, hey, mi gente bella, ¿cómo está? Feliz año nuevo. Por aquí ando con la cría y la otra cría por allá caminando, deseándote un feliz año nuevo. Tengo algo que quiero compartirte, pero va a ser más adelante cuando te traiga el tema para que puedas coger, coger nota y empieces a prepararte aún más en este año nuevo. Mira, te deseo que en este año que estamos estrenando, tanto tú como yo y todo el mundo, que hemos entrado a una nueva temporada, de que tú entres ya, que tengas ya la mente clara, limpia, sana y regenerada, sabiendo que cada vez que entramos a un nuevo año, mira, dice la palabra que todas las cosas Dios las hace nueva cada día. O sea, que si Él hace todos los días nuevo, imagínate este año nuevo que, que ha hecho. Tienen la oportunidad, ¿cómo está Mayra? Natán Cruz, ¿cómo está Evelyn? ¿Cómo está Lourdes? ¿Cómo está? Saludito. Imagínate, imagínate entrando a un nuevo año. El Señor nos está regalando 12 años, 365 días para que hagamos las cosas diferentes. Y que al entrar a un año nuevo, así como el año nuevo se representa como si fuera el vino nuevo. O sea, que el vino nuevo debe entrar en un odre nuevo, debe de entrar en una mente nueva para que pueda retener todo lo que viene con esto. Entonces, yo espero en Dios de que ya tú sepas exactamente lo que tú te ya proyectas de aquí por lo menos a los primeros tres meses. Coge un día a la vez. Saludito Andrea, ¿cómo está? Bendiciones Denise, ¿cómo está? Feliz año Solimar, feliz año Nelly, saludito mi amor, qué bueno que está por acá. Wanda Sánchez, ¿cómo está? Saludo Karina, ¿cómo está Karina? Eh, yo quiero que tú pienses en esto. No te abrumure, no te sobrecargue por lo que tú tienes que hacer. Solamente coge un día a la vez, es un día a la vez. Una hora a la vez, eh, si tu meta, que la gran mayoría están acá porque me buscan por motivación o pérdida de peso o emprender un negocio, empieza, si es tú cambiar tu estilo de vida, un estilo de vida saludable, coge un día a la vez, tómate un, una, un potecito de agua a la vez, eh, una comida saludable a la vez. Si quieres empezar a crear un hábito de lectura, lee un libro a la vez, pero o de ese libro una página a la vez. O sea que haga los pequeños pasos para que tú puedas ver al final del año 2019 todo aquello que te propusiste hoy primero de enero del año 2019. Entonces, sé pronta. Saludito, Mayra Moore, ¿cómo está? Happy New Year to you too. Thank you. Marley, ¿cómo está? Saludito. Miriam, saludito desde Vieques, Puerto Rico. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están? Yo estoy aquí, mira, caminando con los hijos míos. Ellos se van porque a ellos no les gusta salir en cámara. Espérate, déjame ver. Yo estoy aquí caminando con ellos, caminando con la perrita. Salimos de un pronto en el vecindario. La temperatura está hermosa y el cielo, mira, limpiecito. Lindo, lindo está la temperatura. Y le dije a ellos, vamos a salir, vamos a caminar un rato, coger algo de aire, a dar gracias por, por el día nuevo, por el año nuevo. Y a la misma vez, pues, disfrutar este aire fresco, diferente. Una temperatura en pleno invierno. Aquí no hace mucho frío, pero sí se pone entre los 50, a veces los 40, 60. Y hoy, y hoy subió hasta los 80 y pico. So, estamos disfrutando. Acá Alejandra, saludo, ¿cómo está? Yelita, ¿cómo está? Saludito. Dice Rina que debo de dar conferencias, autoayuda. Eh, doy conferencias, pero tengo una plataforma que te invito si tú estás buscando eso y puedes entrar a www.minuevonivel.com es una plataforma privada de coaching que yo tengo para eso mismo ahí yo hablo más de autoconfianza eh, manejar hi, manejar cómo manejar tu tiempo eh, aprender a, a tener mejor relaciones con tu 
con tu pareja, cómo encontrar pues obviamente tu propósito de acuerdo al plan de Dios para tu vida, hablamos de finanzas para poder manejar tus finanzas bien y, y, y obviamente que ya no te controlen a ti, sino que tú sepas qué hacer con ella, eh, reconocemos que las finanzas es un instrumento, el dinero es un instrumento, no es una necesidad, entonces bueno de todo lo que Dios nos ha ayudado, eso es lo que hacemos en esa plataforma, así que tú puedes entrar el 15 de enero de este mes, cumplimos un año de aniversario desde que nos lanzamos y tenemos un grupo de mujeres que están ahí poco a poco aplicando, como dije, una, un, un potecito de agua a la vez, están eh, aplicando y han aplicado una enseñanza a la vez y ahí hay mujeres que una de ellas llegó a casarse, gloria a Dios por eso, eh, por, por alinear su vida eh, de acuerdo a las cosas, hacerlas correctamente. Otra persona eh, pudo, pudo, gracias al Señor, llevar mejor manejamiento de su tiempo, pero mejor relación con su esposo y sus hijos. O sea, tienen una, su familia está cogiendo un orden increíble, han saldado deudas también, eh, han puesto su vida en orden y muchas más que esa plataforma de mi nuevo nivel la ha cambiado. Así que entrando ya un año de aniversario, eh, estamos celebrando porque en verdad a veces hay cosas. Y por eso yo te digo a ti, oye lo que te voy a decir, te voy a contar este testimonio. Saludos a las que están por acá, que Dios la bendiga, dice Marisela, esta temperatura aquí con frío. <ríe> bueno, mira, todo es tener visión y, y metas. Y hace tiempo, muchos años atrás, yo siempre deseé vivir en un lugar donde las temperaturas fueran agradables. Y gracias a Dios que a través del mismo trabajo que mi esposo tenía en la milicia, pudimos, eh, ¿cómo se dice?, establecernos en un lugar aquí en la Florida y ya tú sabes, <ríe> tengo, lo, tengo lo bueno de todas las temperaturas, eh, temporada del año, el frío no es tan frío acá, gracias a Dios, vivimos en el norte de la Florida, pero también la primavera tú la puedes disfrutar, mire, estamos en invierno y mira qué rico está, eh, el verano es bien caliente, pero la playa está a cinco minutos de acá, o sea que... Tú puedes diseñar tu vida y eso es lo que yo enseño y enseñamos mi esposo y yo junto a mi colega lo que es eh, regenerar tu vida, diseñar tu vida, aprender a tener tiempo contigo, poner tus prioridades en orden que muchas veces la razón que muchos de nosotros no logramos nuestras metas es porque no tenemos nuestras prioridades en orden. Entonces ahí tú puedes aprender muchas cosas, es privada, eh, es, una, es, es un grupo VIP, tú, es una membresía que tienes tú que, que tener para ser pa partícipe de eso y ya iniciando este año como aniversario, el 15 de enero cumplimos un año, eh, vienen nuevas enseñanzas, eh, nuevos conocimientos, estrategias de cómo, qué hacer, porque la cosa es que a veces tú quieres hacer algo y tú no sabes cómo hacerlo. Hay mucha información ahora mismo en las redes sociales, eh, el que no quiere aprender es porque no quiere. Entonces, cuando tú coges demasiada información de todos los lados y no te, y no, y no te enfoques en una sola cosa, y eso yo le hablé a, las, a los miembros de Mi Nuevo Nivel, de que deben de aprender a enfocarse en un solo sistema, en una sola cosa, un solo mentor, un solo coach, eh, una sola dieta, si es eso, un solo programa de ejercicio. Porque cuando brincamos tanto, haciendo tantas cosas diferentes, por eso es que no alcanzamos lo que queremos. Entonces debes de ser específica para que tus metas se conviertan dinámicas. Y cuando digo dinámica, es que todo empieza a suceder de una forma que tú no te lo imaginaste, pero comienzan a pasar en tu vida porque tú coges un una, eh, un paso a la vez, especialmente pues en tu estado financiero, porque es en el área donde yo lo he hablado. Saludito a las que están por acá. Zulay, ¿cómo está? Happy New Year to you too. Qué chévere. Eh, es como ahora mismo acabamos de salir de lo que son las fiestas navideñas del nuevo año. Cuántas personas eh, pendientes a los regalos y a los gastos empiezan un año como con alguna 500 mil dólares hasta 2 mil dólares encima en deudas por los regalos, no es que están mal, sino que hay cosas que hay que dejar de hacer para poder avanzar y luego poderlo hacer libre, eh, libremente sin cargar un yugo cada año. 
Entonces, cargamos con el yugo de las finanzas, eh, de, de, de los problemas financieros, de las deudas, cargamos con el yugo del sobrepeso, porque se desata un espíritu de glotonería durante estos tiempos y queremos comernos el mundo, como que ese es el único momento de comer. Entonces, empezamos un año cansado, agobiado, endeudados y volvemos a lo mismo. Y se convierte en un ciclo vicioso. Y ahí vienen, no, que vienen los taxes, con eso yo voy a pagar, con eso yo me voy de vacaciones. Pero seguimos lo mismo. Entonces, a veces tú vas a tener que hacer un sacrificio para poder alcanzar aquellas cosas que tú quieres sin estar pendiente de querer estar complaciendo a todo el mundo. Y déjame decirte, nosotros, eh, yo... Yo soy latina al 100%, dominicana hasta la tambora, nací de la República Dominicana. Vine aquí a este país a la edad de los 13 años. Tengo 38, eso tú saca los cálculos. Y aquí he realizado mi vida. Me casé, tengo hijos, tengo mi esposo, tengo 16 años casada, la gloria se dio casi para 17 próximamente. Y yo estoy en un lugar donde yo nunca me lo imaginé porque mis, mis referencias no se alinean a lo que tú ves hoy en día. Lo de donde yo vengo no se alinea a lo que tú ves hoy en día. ¿Quién iba a pensar de que yo iba a estar casada, de que yo iba a tener hijos? O sea, Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión de buscar ayuda de aquellos que pueden ayudarte y enseñarte cómo llegar ahí. Entonces, tú tienes que estar dispuesta a hacer eso. Oh, be careful. Oh, she dropped. Uh. Espérate, una niña acá. You're welcome. She okay? Yeah, she's okay. fine. Awesome. Entonces, eh, la niña casi mente se cae, se le fue un pedal del, del cosa. Entonces, tú tienes que tomar la decisión. Y yo te voy a decir algo, mira, el año pasado, en el 2016, saludo a las que están por acá, que Dios te bendiga. En el 2016, me acuerdo yo, que el Señor me había dado a mí eh, la revelación de que yo tenía que abrir una plataforma y ustedes, míralo, míralo, es un lo que andan, míralo allá donde andan, allá abajo. Me dejaron botada. Eh, el Señor me había dado la revelación y lo puso en mi corazón de formar un, una, una plataforma donde yo pudiera impartir lo que es la otra parte que yo hago, aparte de fitness y nutrición, que es lo del de desarrollo personal, el crecimiento, y yo poder enseñar las mismas cosas que yo aprendí, que nos ayudó a nosotros a salir hacia adelante en nuestra relación, como esposo, como nuestros hijos, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestro negocio. So, yo duré dos años, óyeme bien, para las que necesitan aprender, ¿sabe por qué te, 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 te comparto esto? Porque en el transcurso de los años que yo tengo, ayudando a personas... A, a cambiar su estilo de vida de salud, aún hay una área que hay que poner en forma, que es el desarrollo y el mental. Porque yo veo que cuando tú no tienes un desarrollo personal, vuelve y cae en lo mismo. Entonces, no, a veces no podemos retener aquello que trabajamos tanto, tenemos resultado y volvemos otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no hay una, un desarrollo personal, todavía no, no hay una revelación donde tú puedes eh, empezar a cambiar para retener lo que tú has trabajado tanto. Entonces, dos años quedé contemplando en eso, orando, no te voy a negar, me daba miedo, el miedo todos lo, lo experimentamos porque cuando tú vas a hacer algo nuevo, tú nunca sabes lo que hay del otro lado, al menos que tú cruces, por eso es que tú nunca puedes ver la yarda de la vecina queriendo estar en la yarda de la vecina sin tú hacer el trabajo que necesitas hacer para que tu yarda se ponga verde también. Entonces a veces queremos y deseamos lo que tienen los demás en vez de nosotros trabajar por lo, con lo que ya tenemos para lograr lo que queremos. Entonces yo sentía ese miedito por dentro, por mucho, por, por dos años. Y orando, y Señor, ¿cómo lo hago? Y el Señor dándole la forma, dándole la forma. Y yo le dije, pero a mí lo único que yo hago es nutrición, ejercicio, y que, que yo vengo con esto ahora. Sí, hay una necesidad. Hay una necesidad donde mis hijos tienen que ponerse en forma mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y financieramente. Aparte de que él está comiendo saludable y toda esa cosa. Y yo dije, ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y de ahí hablando con mi esposo vino el nombre de mi nuevo nivel. Y mi nuevo nivel hoy en día existe gracias a que Dios usa a mi propio esposo entre mis hijos. 
llévala y dale un baño a ella. Go, go inside. Ya llegamos. Entonces, ¿qué sucede? Eh, bien, vengo yo un enero, así como hoy, del año pasado, y comienzo a, a testificar y hablar y hacer una invitación a lo que es mi grupo reto y mi equipo de coaches, llamando a mujeres a que vengan a ponerse en forma para que ayuden a otras y que sean pagadas por eso, porque también eso es lo que hago. Y mi esposo vino y me sacó totalmente del área de la comodidad. Y viene y me da un papel y me dice, es obra ya. Me acuerdo yo como hoy, enero 15 del 2018. Cuando él me da eso, yo casi lloro en público, así yo haciendo un video en vivo. Y yo hice un llamado de acción. Y yo dije, yo no sé quién le ponga atención a esto. Yo no sé quién en verdad quiere este tipo de cambio. Y cuando yo hice el llamado de acción y le expliqué lo que era, que tú puedes buscar la información en, en www.minuevonivel.com. Y yo di, ese, yo di esa, esa información. Ese grupo, ese, esa plataforma de coaching se llenó. En menos, eh, inmediatamente yo estaba aún en vivo. Comenzaron las personas, las mujeres a inscribirse y pagar su membresía para ser parte de esto. Y yo, me, yo lloré. Yo dije, Dios mío, sí. Hay promesas en tu vida, hay cosas en tu vida que el Señor quiere que tú le empieces a hacer y que empieces a tener organización en tu vida para Él poder desatarte lo demás que ya Él tiene. Porque Él no quiere que nosotros perezcamos dándonos las bendiciones prometidas que por muchas veces nosotros, dice la palabra, que la, que la tenemos como retardada. No es tan retardada. Lo que pasa es que el Señor necesita y quiere que nosotros, como sus hijos, Seamos forta, eh, nos fortalezcamos, entendamos nuestro llamado y hagamos las cosas como Él no, no, nos las manda y que seamos procesados y que vayamos creciendo poco a poco para poder recibir esa bendición porque Él no quiere que perezcamos. Entonces, muchas veces, cuando tú recibes un, una, una, una posición nueva, cuando tú recibes un, un ascenso y tú no estás preparada para eso, muchas veces te raja, como esa palabra es fuerte, yo lo usaba mucho antes, pero te lo estoy diciendo así para que me entiendan, muchas veces te traya, no lo aguanta y lo dejas. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de recibirla, porque no te procesaste por lo que tenía que ser procesada para poder recibir lo nuevo que ya Dios te tenía. Pero por misericordia, porque muchas veces estamos preguntando qué queremos, qué queremos, qué queremos, qué queremos. Lo quiero, lo quiero ahora, 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 ahora. Ok, te lo voy a aflojar. Te aflojo un chin. Y cuando se aprieta la cosa y tú ves que no aguanta y el fuego se sube, por eso que muchos salen sacando los pies y muchos se quitan. Y tú dices, pero ven acá, fulanita estaba haciendo esto, ¿y qué le pasó? Y por, yo veía a fulanita haciendo esto, ¿por qué es esto? Eso es lo que sucede. Entonces es bueno que tú entiendas que para tú llegar al nivel de vida donde tú quieres estar, es necesario que tú aprendas del proceso, que tú tomes un paso a la vez. Si tu problema es mala comunicación con tus hijos, con tu esposo y siempre hay un pleito, en la casa, pues es hora que tú aprendas a conocerte, que aprendas a saber cómo manejarte y que aprendas las personalidades de ellos y tuya. Eso lo enseño en mi nuevo nivel. Si tú dices que no tengo tiempo para, para cuidarte tú, ni tiempo ni para orar, ni tiempo para poder pasar tiempo con tu esposo, con tus hijos, y siempre te estás quejando, bueno, en mi nuevo nivel enseñamos eso. Si siempre te estás quejando que no puedes viajar, que no puedes coger unas vacaciones, te enseñamos cómo tú puedes planificarte para eso. Si siempre te estás quejando que la finanza, que, que no puedo, que siempre vivo cheque en cheque, que la tarjeta de crédito, que cuando yo quiero hacer algo no puedo porque la finanza me, me, me tienen atada, ese yugo lo tengo encima, entonces enseñamos eso también. Entonces, cuando esto vino... El año pasado yo me lancé y yo dije, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo voy a trabajar en esto ya. Y poco a poco comenzamos a impartir y a enseñar y enseñar entre mi esposo y yo y mi colega. Y en el día de hoy, en el día de hoy, hay pues varias, un porcentaje un poquito más de lo normal que han podido aplicar las enseñanzas, que se van a la, a la librería escuchan la, las enseñanzas, están saldando sus deudas, están teniendo más tiempo con sus hijos, están teniendo más tiempo con su esposo, 
esposo, porque nada más el noviazgo es que yo voy a estar junta contigo y después cuando las cosas se ponen duras, en la casa ya como que ni se quieren ver. Y están aprendiendo eso. Entonces, yo te invito que si tú estás en esa área, ahí, 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 de que tú te unas empezando este año, hoy mismo, hoy mismo, e invierte en ti. E invierte en ti, porque lo que enseñamos no se compara con la inversión que tú haces en ti en Mi Nuevo Nivel. Así que entra a mi nuevo nivel.com, mira la información, dale al botoncito que está ahí, regístrate de inmediato, vamos a darte la bienvenida para que empiece con la nueva Academia de Enseñanzas que vamos a estar haciendo en el 2019, que viene la agenda llena de nuevos conocimientos, de reestructurar muchas cosas que se necesitan poner en orden en tu vida y en la vida de, de los miembros que están ahí. Y tú tomar un paso a la vez. Tú empiezas a tomar control de tu vida y empiezas a enseñarle eso a tus hijos. Y tus hijos empiezan a enseñarle eso a sus hijos. Y sus hijos de sus hijos empiezan a enseñárselo a sus generaciones. Y así que tú cambias una generación. Tú no naciste para cargar con la maldición generacional que vienen de tus ancestros. En ti puede marcar la diferencia. Tú puedes ser el punto de partida para que tu generación sea diferente, pero debes de empezar, empezar, eh, empezar por ti y en ti y conjunto con tu esposo. Pero alguien en la casa debe de hacer la diferencia. Alguien en la casa debe de tomar control. Entonces, yo te invito a que hagas eso. Estaré trayéndote... Eh, aquí gratuitamente, porque hago muchísimas cosas, consejo, para que no se me quejen. <ríe> eh, nuevas enseñanzas, eh, yo sé que estamos a principio de un año, hay, hay temas ya que tengo ahí listo para eh, compartirlo, pero más voy a estar compartiendo en mi bootcamp de fitness también, pero también en mi nuevo nivel, que ya eso es más eh, privado y ya es más directo. Eh, ahí lo que enseñamos. Así que simplemente tú me puedes enviar un mensaje, entrar a la información, mi nuevo nivel.com, o enviar un mensaje y dime, mira, yo estoy lista para llevar mi vida al próximo nivel y escalar al próximo nivel donde ya yo me visualizo, pero yo necesito cómo hacerlo, necesito saber qué hacer y cómo hacerlo paso por paso sin sofocarme y darme un año completo de transformación. Lo mismo es como con tu salud y tu cuerpo. Tengo esa, esa de servicio también. Una, una, un mensajito, si tú te saliste de lo que estaba haciendo junto con nosotros, vuelves a redil, vuelves a redil, pero debes de dejarte llevar, seguir instrucciones y hacer una decisión radical para que tú tengas un cambio, porque yo no puedo hacer el cambio por ti, ni ninguno de los demás miembros, pero tú sí, yo sé que sí, que tú lo puedes hacer. Así que Dios te bendiga, yo voy a entrar, tengo que hacer mi rutina ahora mismo porque no lo he hecho. Esta, mira qué rico se ve esto, mira, mira, dime. Diseña tu vida, haz las cosas. Si somos hijos de Dios, podemos ser súper y mayormente bendecidos. Y esa mentalidad de pobreza, de limitación, hay que romperla. Porque si somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo, ¿por qué nosotros siempre queremos andar con una autolástima, mendigando? pidiendo, llorando todo el tiempo y los hijos del diablo viviendo bien y nosotros siempre con un arratre encima. No, sí vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por todo, pero cuando lo tenemos a él, las cosas son diferentes y por eso es que tienes que posicionarte para que dejes un legado diferente en tu familia y en los tuyos. Que Dios te bendiga. Espero poder trabajar contigo pronto y alíñate en este año para que seas sumamente bendecida. Chao.